टीवी टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर लग इन कर पसंद अवश्य समय जो समय फरवर्ड बैकवर्ड पज कर देखें जरा टेक्नल के बोले आज तो चिंता नहीं कारण दस दिन डिबिया सेंट्रल रेकर्ड कर समय की देखते हैं जो कर जमा दे चक्रवर्तीगतना धन्यवाद हबीब भाई से ही साथ धन्यवाद टी एन टोटी फोर के ए सकल दर्शक के जरा अपनारा ये अनुष्ठान देखें अभी प्रथम आलोचना करब हे एस वि लोनर रिसेंट आपडेट आज के जाना कॉग्रेस फोर हंड्रेड एटी विलियन डलार ओरा फंड एप्रुवल ओरा कर आज के जेटार मध्य एलोकेशन थ्री हंड्रेड टोटी विलियन डलार हम स्मल विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो जी पीपीपी पी 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 नाम परिचित तो, ये थ्री हंड्रेड टोटी विलियन सिक्सटी विलियन डलार ओरा दे इकोनमिक इंजुरि डिजास्टर लोन प्रोग्राम जेटा इ आई डी एल हिसाब से परिचित एवं आो सिक्सटी विलियन डलार ओरा बरद्द कर स्मल लैंडार जरा आज जरा बैंक फाइनान्सियल इन्स्टिट्यूशन और टोन्टी फाइव विलियन डलार ओरा एप्रुवाल दिसे हे करोना भाइर टेस्टिंग चालू कर देरी कर फार्स कम फार्स सार्विसे आगे ही कारण फंड शर्टेज अपना जानें सेकेंड अपन आलोचना करब प्रतिदिन फोन कल पासी वही स्टिमुल चेक नहीं अने के आसें अपनारा एखो स्टिमुल चेक पान नाई अपनारा ओर आदो ये पाबें कि ना तो एक रखते जरा टू थाउजेंड एट्टीन ए नाइनटीन टैक्सिटैंड अपना रिफांड पे ता क्यु अदिकाश टैक्स पेयर ही स्टिमुल चेक अपना पे गे डायरेक्ट डिपोजिटर थ्रुते बाट किसुस संख्यक लोक मैक्सिमाम लोक एख पर्त पान नाई जरा अपना टैक्स रिटार्ने पे कर टू थाउजेंड ए नाइनटिने हम अपन इनकाम बेसि थार कारण अथवा अन्न को कारण तो आई आरस बोलते से आपनारा जरा टू थाउजेंड एट्टीन ए नाइनटीन टैक्स रिटार्ने अपनारा पे कर हाई इनकाम कारण अन्न कारण आई आर एस ए आपनारा जो बैंक अकाउंट नम्बर आउटिंग नम्बर वो टैक्स रिटार्ने अपना प्रोभाइड कर आई आर एस आनफर्चुनेटलि रिट्रिव करते ही कारण आई आर एस एडभइस करते अपनारा इमिडिएटलि ओर जो एक्टिकेशन आट माई पेमेंट 
ওই অ্যাপ্লিকেশনে আপনাদের ইনফরমেশন বিশেষ করে আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আউটিং নাম্বার ইমিডিয়েটলি আপডেট করতে বলতেছে এবং আপনারা ওই অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতে আপডেট করতে পারবেন আবার অনেক সময় দেখা গেছে যে ওইটা আপডেট নিচ্ছে না বলতেছে নো ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল সেই ক্ষেত্রে আপনারা জানেন হয়তো তাদের ইনফরমেশন মানে তাদের ওই অ্যাপ্লিকেশনটা এখনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপডেট না দিয়ে স্টিল আপগ্রেডিং ডেইলি বেসিক তো যাই হোক আপনারা যদি ওখানে আপডেট করতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের হতাশার কিছু নেই আইআরএস তখন আপনাদেরকে চেক পাঠাবে এবং এই যে চেকটা কখন পাবেন আমি সেইটাই বলতেছি ওরা এপ্রিল এর টোয়েন্টি ফোর চব্বিশ তারিখ থেকে প্রতি সপ্তাহে ওরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ মিলিয়ন চেক ওরা ডিস্ট্রিবিউট করবে এবং সেই চেকগুলো কারা পাবে যারা বেসিক্যালি ট্যাক্স রিটার্ন আপনারা পে করছেন যে কারণ আইআরএস এর কাছে আপনাদের অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশান রিটিভ করতে পারতেছে না এবং ওরা কি পাবে ওই চেকটা ডিসবার্স করবে বেসড অন ইউর ইনকাম আপনাদের ইনকাম অনুযায়ী ওরা দিবে যেমন ধরেন যাদের ইনকাম টেন থাউজেন্ড ডলার অথবা লেস তাদেরকে প্রথম ইস্যু করবে এপ্রিলের চব্বিশ তারিখে এবং অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ মিলিয়ন পে চেক ওরা ওরা ইস্যু করবে এভরি উইকে তারপর নেক্সট উইকে দিবে যাদের ইনকাম টোয়েন্টি থাউজেন্ড অর লেস যেটা মেয়ের ফার্স্ট উইকে মে ফার্স্টে ওরা ওই চেকগুলো ডিসবার্স করবে তারপর দিবে যাদের ইনকাম থার্টি থাউজেন্ড অর লেস এটা হচ্ছে মে এইট ওরা ডিসবার্স করবে যাদের ইনকাম ফোর্টি থাউজেন্ড অর লেস তাদেরকে দিবে মে ফিফটিন ওইভাবে টেন টেন করে বাড়তে থাকবে এবং চেকগুলো ইস্যু করবে এবং সর্বশেষ ওরা দিবে যাদের ইনকাম টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড অর লেস তাদেরকে দিবে সেপ্টেম্বর ফোর্থ সর্বশেষ চেক ওই বেসটা ওরা ডিসবার্স করবে তা আপনাদের ওরিড হওয়ার কিছু নেই আপনারা ধৈর্য ধরেন তবে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যাদের অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয়েছে আপনারা কিন্তু ইমিডিয়েটলি আপনারা অ্যাড্রেস নোটিফাই করবেন আইআরএস এর কীভাবে নোটিফাই করবেন যেমন ধরেন আপনাদের যদি কোনো কারণে মুভ হয়ে থাকেন লাস্ট ট্যাক্স ফাইলের পরে আপনাদের তিনটা অপশন আছে আপনাদের অ্যাড্রেস নোটিফাই করার জন্য আইআরএস বলতেছে আপনারা টু থাউজেন্ড যদি ফাইল না করেন ইমিডিয়েটলি ফাইল করেন এবং সেই ক্ষেত্রে আইআরএস কে রিসেন্ট যে অ্যাড্রেসটা আছে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা আপনারা ট্যাক্স ফাইলে দিলে ওরা পেয়ে যাবে সেকেন্ড অপশন আপনারা যদি ফর্ম এইট এইট টু টু ফিল আপ করে যদি আপনারা মেইল করেন আইআরএস এর কাছে আইআরএস সেইটাও পেয়ে যাবে আর থার্ড অপশন হচ্ছে আপনারা ইমিডিয়েটলি নোটিফাই করবেন পোস্ট অফিসে সেই ক্ষেত্রে ওরা অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাবে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আদারওয়াইজ কিন্তু আপনাদের চেক কিন্তু মানে হয়তো লস্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো একটা বিষয় না বললেই না আর যেহেতু স্টিমুলাস চেক নিয়ে কথা বলতেছি অনেকে আছেন যারা আপনারা দেখা গেছে এখন মানে ফাইল করেন না সেটা হয়তো আপনাদের ইনকাম ইনকাম নাই যে কারণে ফাইল করেন না অথবা দেখা গেছে যে আপনাদের ইনকামটা থ্রেশ হোল্ডে নিচে আছে যেমন সিঙ্গেল যারা আছেন টুয়েলভ থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড মেরিট টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেডের নিচে ইনকাম থাকার কারণে আপনারা ফাইল করেন না যেহেতু আপনাদের ট্যাক্সেবল ইনকাম না সেই ক্ষেত্রে আইরেস বলতেছে যে স্টিমুলাস চেক কিন্তু আপনারা পাবেন না যদি আপনারা নন ফাইলার অপশনে গিয়ে আপনাদের ইনফরমেশান আপডেট না করেন আপনাদের উচিত হবে ইমিডিয়েটলি নন ফাইলার অপশনে গিয়ে আপনারা আপডেট করবেন আপনাদের ইনফরমেশান একটা সিম্পল প্রসিডিওর জাস্ট একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এবং ইমেল দিয়ে তারপর আপনার বেসিক ইনফরমেশানগুলো দিবেন আপনার নাম সোশ্যাল সিকিউরিটি ডেট অফ বার্থ আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আউটিং নাম্বার তবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যারা আপনারা নন ফাইলার আছেন তাদের যদি সেভেন্টিন ইয়ার্সের নিচে কোনো চিলড্রেন থাকে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের ইনফরমেশান আপডেট করবেন আদারওয়াইজ কিন্তু ওই চিলড্রেন দের ইনফরমেশান কিন্তু আইরেস এর কাছে নেই আপনারা সেই টাকাটা পাবেন না আদারওয়াইজ এবং সেই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় না বললে না যারা এস এস আই ডিসেবিলিটি পাচ্ছেন তাদের কিন্তু ইনফরমেশান আপডেট করার কিছু নেই কারণ আইরেস বলতেছে যে আপনাদের ইনফরমেশান অলরেডি আইরেস এর কাছে আছে কারণ আপনাদের টেন নাইনটিন এন এস এস এ থেকে ওইটা পেয়ে গেছে তবে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ওয়াইফ যদি থাকে কারণ ওয়াইফ অনেক সময় ফাইল করে না আপনাদের সাথে যেহেতু আপনারা ইনকামটা ট্যাক্সেবল না সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ওয়াইফের ইনফরমেশান আপনারা নন ফাইলিং অপশনে গিয়ে আপডেট করবেন তো এই ছিল আজকের আপনার এস বি এ লোন এবং স্টিমুলাস পেয়েছে আপডেট महमुद জি ভাইয়া আমার প্রশ্ন ছিল আমি আনএমপ্লয়মেন্টের ফাইল করছি এই চলতি মাসের 5 তারিখে 5 6 দিন পরে আমার একটা ফোন আসছিল নো কলার আইডি নাম্বার থেকে যার জন্য আমি সন্দেহ করছি এবং আমি কথা বলি নাই বলছি যে পরে কল দিব কিন্তু এর পরে আর আমি কোনো কল পাই নাই এখন আমার কি করতে হবে আর একটা প্রশ্ন আছে যে আমরা যে বারোশো ডলার করে 
পাইছি বা পাবো এটা নাকি আবার ফেরত দিতে হবে এটা ব্যাপার একটু জানতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে আপনি থাকবেন আমাদের সাথে আপনি প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হবে আপনি যাবেন না কোথাও মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আপনি প্রশ্ন উত্তর হ্যাঁ প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনি নাম বলুন এবং প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি বলুন শুনছি আমি ব্রাউন থেকে সুমন বলছি বলুন আমি গত সপ্তাহ আমি দুই সপ্তাহ দুই সপ্তাহ দুই সপ্তাহ আগে আনএমপ্লয়মেন্ট এর अप्लाई করেছি এবং আমি কনফার্মেশন নম্বরও পেয়েছি এবং আমি দুই সপ্তাহ যাবত ক্লেম করতেছি এবং এরপর এবং এরপরে লগইন করে পেমেন্ট হিস্ট্রি চেক করতেছি এখানে লেখা আছে অ্যামাউন্ট জিরো জিরো এবং কি নিচে লেখা আছে ক্লেম ইজ পেন্ডিং তাহলে কি আমি এই আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য কোয়ালিফাইড না এবং আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি মেল বক্সে যে ইনবক্স চেক করে ওখানে দেখতে পেলাম আমার জন্য একটা ওই ফর্ম পেন্ডিং করে রাখছে প্যান্ডামিকের জন্য তো ওখানে আমি ওটা ফিল আপ করে পাঠিয়ে দিয়েছি তো এটা কিসের জন্য ওরা পাঠাইছে এবং কি আমি ওই যে আনএমপ্লয়মেন্টের যে অ্যাপ্লিকেশন করছি এটার জন্য কি আমি আমি কোয়ালিফাইড নাকি আর যদি কোয়ালিফাইড হই তাহলে জিরো জিরো অ্যামাউন্ট কেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি থাকবেন আপনার প্রশ্ন তো দেওয়া হবে এবং আপনার এই প্রশ্নের সিমিলার প্রশ্ন অথবা কাছাকাছি প্রশ্ন অনেকে থাকবে আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি আরেকটি প্রশ্ন নিব প্রিয় দর্শক কি আছেন দয়া করে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন বুঝছি আর ওই সেমলেস থেকে যে টাকাটা ওইটা আমি আমার তো দুই বাচ্চা আমি এক বাচ্চার টাকা পাইছি আর এক বাচ্চার টাকা পাইনি যে বাচ্চার টাকা পাইনি ওইটা দুই হাজার উনিশের মার্চে ও জন্মগ্রহণ করছে সেটা আমি এবার উনিশে ট্যাক্সেল করার সময় ওকে দেখাইছিলাম কিন্তু আমি পাইনি হচ্ছে এটা ওনার বয়স কত একটু কাইন্ডলি যদি জিজ্ঞেস করেন বাচ্চার বয়স দ্বিতীয় বাচ্চার বয়স কত হবে বলছেন चौबीस আর একটা কাজ ধরি পার্ট টাইম এটা হচ্ছে সানডে এবং ওই কাজটা এক মাস পর আমি ছেড়ে দিই তখন আমি আমি আর এমপ্লয়মেন্টটা রিভিউয়ে রেখে দিছে আর এতে কি কোনো সমস্যা হবে যে আমি কাজটা যে ছেড়ে দিছি কুইজ যে করছি ভলেন্টিয়ার আমি আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিব কারণ প্রশ্নের সংখ্যা অনেক বেশি এবং কলারের সংখ্যা অনেক বেশি আমি দ্রুত কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনি যদি শুনে থাকেন নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার 
বাট আমি এটা আগে ফলো করিনি আমি যখন এই গত শনিবারে আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করতে গেছি তখন এটা ফলো করছি বাট অলরেডি আমি আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করে ফেলছি আমার ভুল সোশ্যাল সিকিউরিটি দিয়ে এখন তারপরে আমি যখন বুঝতে পারছি এটা ভুল হয়েছে তখন আমার সুপারভাইজারকে ফোন দিছি আমার কোম্পানির সে বলছে যে আচ্ছা এটা ভুল আছে তাহলে তুমি ই ফাইল নামে চারটা পেজ দিছে বলছে ওইটা ফিল আপ করে তোমার যে ট্যাক্স ফাইল যে করছে তাকে বলো নতুন করে ট্যাক্স ফাইল করতে তো আমি যখন যার কাছে ট্যাক্স ফাইল করছি তাকে ফোন দিছি সে বলছে এটা হবে না কোম্পানি থেকে আগে ঠিক করতে হবে কিন্তু কোম্পানিতে ফোন দেওয়ার পরে ওরা এই কথা একই বারবারে বলতেছে गुरुपूर्ण এবং এই ধরনের যে মাঝে মাঝে ভুল হয়ে থাকে আমরা অনেক সময় নামের ক্ষেত্রে ভুল দেখে থাকি সোশ্যাল ক্ষেত্রে ভুল দেখে থাকি হয়ে থাকে অনেক সময় ডেট অফ বার্থ ভুল হয়ে থাকে এবং নামের স্পেলিং অনেক সময় এদিক সেদিক হয়ে থাকে যেটা আপনার অরিজিনাল নামের স্পেলিং সাথে মিলে না তো অনেক সময় আমরা খেয়াল করি না কারণ খুব কাছাকাছি থাকে অনেক সময় যখন খেয়াল করি তখন অনেক দেরি হয়ে যায় দেবব্রত চক্রবর্তী আছেন উনি আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবেন আপনি কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আপনার দুটি প্রশ্নই খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি আমি 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 বলবো এবং দর্শক যারা আপনারা দেখছেন আপনাদের অনেকেরই এরকম সমস্যা থাকতে পারে আপনারা কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে এই শেষ প্রশ্নটি শুনবেন সব কয়েকটি প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ দেবগত চক্রবর্তী আমরা প্রথম প্রশ্নে মাহমুদ সাহেবের প্রশ্নে চলে যাব হ্যাঁ ধন্যবাদ হাবিব ভাই প্রথম কোয়েশ্চেন ছিল উনি আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করছে এপ্রিলের পাঁচ তারিখে এবং ছয় দিন পরে উনি একটা নো কলার আইডি থেকে ফোন কল পাইছে যেটা উনি হয়তো সাসপেশাসতে রিসিভ করে নেই এবং সেক্ষেত্রে উনি কি করবে আসলে আপনারা জানেন যে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রচুর লোক তারা হায়ার করছে এবং ওরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ওরা ওদের অপারেশন চালাইতেছে এবং ম্যাক্সিমাম কলগুলো আছে নো কলার আইডি থেকে আপনাদের ভয়ের কিছু না আপনাদের উচিত হবে অবশ্যই ফোনগুলো রিসিভ করা এবং ওদের রেকর্ড ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দেওয়া যেহেতু আপনার রিসিভ করতে পারেন নাই ফর সাম রিজন তা আপনার উচিত হবে ইমিডিয়েটলি ওদেরকে কল ব্যাক করা নিশ্চয়ই আপনার কোনো এডিশনাল ইনফরমেশন ওরা চাচ্ছে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার ক্লেম পেন্ডিং থাকবে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল আপনার টুয়েলভ হান্ড্রেড ডলার আপনার ওই যে স্টিমুলাস চেক যেটা রিফান্ড করতে হবে কিনা না আপনার রিফান্ড করতে হবে না কারণ ওরা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আপনাকে হেল্প করার জন্য দিচ্ছে যে কারণ ওই টাকাটা ফেরত দেবে না ইট ইজ ইউর মানি অ্যাপসোলিউটলি সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল দুই সপ্তাহ আগে এক বদল লোক অ্যাপ্লাই করছেন এবং উনি কনফার্মেশনও পেয়ে গেছেন উইকলি আপনার দুই সপ্তাহ করে আপডেট করতেছেন এবং আপনার পেমেন্ট হিস্ট্রিতে চেক করার পরে এটা আস্তে আস্তে জিরো জিরো এবং আপনার দেখাচ্ছে যে ক্লেম স্টিল প্যান্ডিং এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যদি আপনার ক্লেম এখনো পেন্ডিং দেখায় আপনার দুই সপ্তাহ অলরেডি আপডেট করছেন সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সামথিং ইজ রং আপনার উচিত হবে আনএমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে ইমিডিয়েট যোগাযোগ করা আর আরেকটা বিষয় যে জিরো জিরো অনেক সময় বিভিন্ন কারণে দেখায় অনেক সময় ওরা অ্যাকাউন্ট টেস্ট করার ক্ষেত্রেও জিরো দেখায় বাট পেন্ডিং যেহেতু দেখাচ্ছে সামথিং মাইট বি রং আপনার উচিত হবে যোগাযোগ করা আর আরেকটা ইনবক্সে আপনাকে পিউএ যেটা প্যান্ডামিকের জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম দিয়েছিল আপনারা জানি যে অনেকে আপনার সেপারেটলি অ্যাপ্লাই করছেন বাট এটা কিন্তু সেপারেটলি অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হয় না আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতেই আপনার দুইটা কানেক্ট হয়ে যায় যে যেটা সিক্স হান্ড্রেড ডলার আমরা জানি প্যান্ডামিকের জন্য তো যাই হোক আপনার সেটাও ফিল আপ করছেন তো আপনার উচিত হবে ফলো আপ করার সাথে থার্ড কোয়েশ্চেন ছিল আপনার ডাব্লিউ টুতে কাজ করেন টু থাউজেন্ড এবং আপনার আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য এলিজিবল কি না এবং অবশ্যই আপনার ওই আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য এলিজিবল যদি আপনি সেই জবটা কোনো কারণে লুজ করেন অথবা ফেয়ারের কারণে আপনি যদি না যান সেটা আপনার একটা কোশ্চেন ছিল দেবব্রত চক্রবর্তী একটু পরিষ্কার করি উনি উনি ওনার যে প্রশ্নটি সুমন সাহেব ব্রুকলিন থেকে করেছিলেন ওনার ওয়াইফ কাজ করেছেন 2019 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডাব্লিউটি তে উনি কি আনএমপ্লয়মেন্ট এলিজিবল কিনা এখন হ্যাঁ আমি সরি হ্যাঁ তো যাই হোক যেহেতু সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজ করেন একটু গ্যাপ আছে কারণ অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি কে অলমোস্ট 5 মান্থ আপনার একটু লেই কিন্তু কারণ নিয়ম হচ্ছে ওদের ওই দিন সিক্স উইক্স এর মধ্যে আপনার অ্যাপ্লাই করতে হয় তো উনি যদি এরপরে কাজ না করে সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটু ডিফিকাল্টিস হবে তো আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন দে উইল ফাইন্ড আউট ইউর এলিজিবিলিটি অ্যাপ্লিকেশন করতে কোনো আপত্তি নেই বাট একটু ডিলে কিন্তু সেটা বলে রাখতেছি তারপর আপনার সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল এস বি এ লোন অ্যাপ্লাই করছেন এপ্রিলের দশ তারিখে আপনি কোনো রেসপন্স পান না আপনাকে আরেকটু ওয়েট করতে হবে কারণ আপনার এপ্রিলের দশ আজকে হচ্ছে লেস দেন টু উইকস তার আরেক মনে হয় আরেকটু সময় লাগবে
যেহেতু পান নাই হয়তো বা কোনো মিস্টেক হইতে পারে আপনার ট্যাক্সি টানে আমি আপনার অ্যাডভাইস করবো ওনার আপনার চাইল্ডের ডেট অফ বার্থ একটু চেক করেন ট্যাক্সি টানে হয়তো ট্যাক্স প্রিপেয়ার মিস্টেক করতে পারে আর যদি ডেট অফ বার্থ ঠিক থাকে আপনার আইরাসের সাথে যোগাযোগ করেন সেই ক্ষেত্রে ওদের মিস্টেক হইতে পারে সেটা আপনি পেয়ে যাবেন তারপর আরেক বদল এর কোয়েশ্চেন ছিল আপনারা কাজ করছেন এবং আপনার ফুল টাইম জব ছিল যেটা মার্চের বিশ তারিখে আপনার লেড অফ হয়েছেন এবং চব্বিশ তারিখে অ্যাপ্লাই করছেন এবং আরেকটা পার্ট টাইম জব আপনি ভলিউনটারি কুইট করছেন এখন একটা বিষয় বলে রাখি এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের কারণে অনেকেই ভলিউনটারি জব কুইট করছেন জীবনের ভয়ে যে বেরোতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে এটা আপনার দোষের কিছু না আপনার স্টিল আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এলিজিবল এবং সেই ক্ষেত্রে ইনকামটা অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর আছে আবার আরেক বছর লোকে ফুল টাইম জব কুইট করেছেন ওনার ওয়েজেস অর্থাৎ ওনার ইনকাম ডেফিনেটলি 50 60 70% হয়তো লেস হয়ে গেছে ঠিক আছে উনি হয়তো এলিজিবল আনএমপ্লয়মেন্ট ক্লেম করার জন্য करेक्ट डेफिनेटলি যেহেতু ফুল টাইম জব আপনি আপনি লুজ করছেন অবশ্যই আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট এলিজিবল সেটা তো আপনি अप्लाई করেন আর আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে ডব্লিউ টু তে এসএসএন আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার রং ছিল তা আপনি আপনার আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য রং সোশ্যাল সিকিউরিটি अप्लाई করেন এবং আপনার যখন কোম্পানিতে কল দিবেন ওরা বলছে ট্যাক্স প্রিপেয়ারের সাথে যোগাযোগ করতে এটা কিন্তু রং কারণ দেখেন আপনার ডব্লিউ টি ইস্যু করছে আপনার কোম্পানি ওদেরই একমাত্র সেই কারেকশন ক্যাপাবিলিটি আছে ওদের উচিত হবে কারেক্টেড ডব্লিউ টু ইস্যু করা সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি আইরএস এর কাছে কারেকশন ফাইল করবে ফাইল করার পরে ওরা আপনাকে রিভাইজ ডব্লিউ টু দিবে সেইটা দিয়ে তখন আপনার ওই তখন আপনি ওই আনএমপ্লয়মেন্টে যোগাযোগ করবেন তবে যেহেতু আপনি রং সোশ্যাল সিকিউরিটি দিয়ে দিবেন আপনি ইমিডিয়েটলি ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারের সাথে যোগাযোগ করেন अदरवाइज কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস হবে না এবং সেই ক্ষেত্রে লেবার ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে রাখেন যে আপনি কারেক্টেড ডব্লিউ টু ইমিডিয়েটলি ওদেরকে প্রোভাইড করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ফাইন আপনি ওরই হওয়ার কিছু নাই যখন আপনি আপনার কোম্পানি থেকে কারেক্টেড ডব্লিউ টুটা পাবেন সাথে সাথে আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্টে এটা প্লেস করবেন তো মেক শিওর এটা যাতে আইআরএস এ সাবমিট করে अदरवाइज আপনার ট্যাক্স রিটার্নও কিন্তু হোল্ড করে দিবে আইআরএস কারণ এটা ম্যাচ করবে আরেকটি ব্যাপার উনি উনি যখন থেকে যখন এটি উনি কারেক্ট করবেন ওনার কোম্পানির মাধ্যমে প্রথম কারেকশনটা হবে ওনার কোম্পানির মাধ্যমে কারণ তারা মিস্টেক করেছে এবং সেটি হক করার পর উনি আবার নতুন করে ফাইল করবেন আনএমপ্লয়মেন্টে ওই কারেক্ট এসএসআই দিয়ে তার এসএসএন দিয়ে রাদার তারপর হচ্ছে যখন সেটা হয়ে যাবে তখন উনাকে কি পে করা হবে যে দিন থেকে উনি কাজ হারিয়েছেন সেদিন থেকে ডে ফ্রম দা ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন উনি যখন উনি তো অলরেডি अप्लाई করছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ওরা এটা পেন্ডিং করে রাখবে কারণ সোশ্যাল সিকিউরিটি ম্যাচ করবে না তো যখনই উনি ডব্লিউ টু কারেকশন দিয়ে দিবে তখন ওই যে যে ডেটে উনি অ্যাপ্লিকেশন করছে ওই ডেট থেকে উনার অ্যাপ্লিকেশন কাউন্ট শুরু হয়ে যাবে ধন্যবাদ দেবত চক্রবর্তী আমরা নিব ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি আপনারা যাবেন না কোথাও থাকবেন আমাদের সাথে টিভিএন 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187767556 লগইন করুন www.totalcablebd.com প্রতি পর পুনরায় স্বাগত জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে এবং আমার সাথে আছেন দেবত চক্রবর্তী যিনি আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন দেবত চক্রবর্তী আশা করি আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আমি আমি কয়েকটি প্রশ্ন ফোনে নেওয়ার আগে একটি প্রশ্ন আজকে আপনাকে দেব ক্রিসিনা গেইন উনি ফেসবুক থেকে আমাদের বলেছেন আই রিসেন্টলি अप्लाई ফর আনএমপ্লয়মেন্ট বাই মাই ম্যানেজার फ्रॉम ওয়ার্ক থ্রেটেন মি নট টু ডু ইট সেড আই অ্যাম নট গোইং টু গেট ইট অ্যাজ দে হ্যাভ পাওয়ার টু স্টপ ইট হোয়াট ক্যান আই ডু বলুন ওকে ধন্যবাদ আপনাকে আমি এখানে শুরুতেই বলতেছি লুকস লাইক এটা পিপিপি আপনার ওই এটা ট্রিক ম্যানেজার থ্রেট করার কেউ না আপনার যদি কোনো কারণে কাজে না যাইতে পারেন বা কোনো কারণে ল্যাক অফ ওয়ার্ক থাকে আপনার রাইট আছে আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লাই করার জন্য সেই ক্ষেত্রে ওই কোম্পানি কোনো অবস্থাতে আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট স্টপ করতে পারবে না তবে ওইটা যে ট্রিক করতেছে আমার ধারণা ওরা পিপিপি লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেন ওদের লোনটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে কারণে আপনাকে থ্রেট করতেছে তবে আমি আপনাকে বলবো ওরা যদি আপনাকে ফুল পেমেন্ট না করে আপনার উচিত হবে ইমিডিয়েট আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করা ইউ শুড নট কেয়ার দেন থ্যাংক ইউ ঠিক আছে আমি এই ফাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে নিব প্রিয় দর্শক কে আছেন দয়া করে আপনি পরিচয় দিন এবং প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম সালাম আমি মুনা বলছিলাম আমার দুইটা প্রশ্ন প্রশ্ন হচ্ছে আমি 
এটা সমাধান হচ্ছে জানতে চাচ্ছিলাম আর আমার সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি একটা সিটি জব করি তো আমার বাসায় আমার গ্র্যান্ডমা থাকে আমার বাবাও থাকে আন্ডারলাইন কন্ডিশনে যে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাসায় আছে আর আমার গ্র্যান্ডমা খুবই অসুস্থ এক্সিয়ার রোল আর ক্যান্সার সারভাইভার পার্কিংসন হাই ডায়াবেটিস আছে আগে তো আমি কাজের জন্য খুব ভয় পাচ্ছি কারণ বাসায় দুইটা প্যাক কিন্তু আমার কাজ থেকে খুব জোর করছে এখন আমি যদি কাজে না যাই তাহলে কি আমার কাজ চলে যাবে আমি এখনো প্রফেশনাল ফিয়ারে আছি এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম আপনি দয়া করে আমার সাথে থাকবেন আপনার সিচুয়েশন সিচুয়েশন যেটি হয়েছে এটি খুব নাজুক এবং অনেকেরই এই পরিস্থিতির মুখে আছেন স্পেশালি আন্ডারলাইন যে হেলথ কন্ডিশন থাকে অনেকের আমাদের বাসায় আপনার বাবা সিক আপনার গ্র্যান্ড মাদার শি হ্যাজ আন্ডার আন্ডারলাইন হেলথ ইস্যু আমরা এই দুটি আপনার প্রশ্ন দুটি জবাব দেবেন দেবত চক্রবর্তী থাকবেন আপনি আমাদের সাথে দয়া করে আমরা দেখব কি করা যায় প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনি দয়া করে আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন এপ্রিলেছি এগুলো তারা কমপ্লিট মানে কোনো কিছু মানে মিস্টেক এনিথিং কোনো কিছু নাই আর যেভাবে উইকলি ক্লেম করতে হয় আমি সেভাবে করেছি এভরিথিং ইজ ওকে আপনার জানতে পেরেছি যারা ধন্যবাদ <laughs> फोन दिए पाईना क्यों फोन देना जखी पिन नम्बर नम्बर दी तक कम्पिटर ভেসে আসে যে আমার অ্যাপ্লিকেশন ওদের ফাইলে আছে সামটাইম ওরা বলে ওরা ফোন দেবে আবার সামটাইম বলে ইউনিট টু স্পিক অর রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর এজেন্ট তো এই মুহূর্তে আমি কি করব নতুন করে ফাইল করব না ওইটার জন্য অপেক্ষা করব আপনি আপনি কিন্তু যাবেন আপনি খুব মনোযোগ দিয়ে প্রশ্ন উত্তর শুনবেন হাসান সাহেব আপনার প্রশ্ন উত্তর দেয়া হবে ওকে আমাদের হাতে অনেক কয়েকটি প্রশ্ন এসেছে চলে এসেছে আমাদের হাতে সময়ও কম দেবব্রত চক্রবর্তী চলুন আমরা প্রশ্ন উত্তর পাবে যাই হ্যাঁ ধন্যবাদ হাবিব ভাই প্রথম কোয়েশ্চেন ছিল যে টু থাউজেন্ড নাইনটিন ওনারা ট্যাক্স ফাইল করছে 
বাট ওই স্টিমুলাস যে একটা এখন ওরা পায় নাই এবং ইনফরমেশন ওই যে গেট মাই পেমেন্ট ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল না তা আমি আপনাকে আগেই বলবো আপনারা নিশ্চয়ই টু থাউজেন্ড নাইনটিনে আপনারা পে করছেন আপনারা রিফান্ড পান নাই তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আইআরএস এর কাছে আপনার ব্যাংক ইনফরমেশন রাউটিং নাম্বার ওইটা কিন্তু রিট্রিভ করতে পারতেছে না বিদায় যখন আপনারা ওই গেট মাই পেমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আপডেট করতে গেছেন ওইখানেও দেখা যাচ্ছে ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল না আমি আপনাকে বলে বলে দিচ্ছি যে এই যে গেট মাই পেমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন এটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স পেয়ারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল না তার মানে ওই অ্যাপ্লিকেশনটা এখন আপডেটেড না হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়তো আপনার ইনফরমেশন ওরা এখন এখন আপডেট করে নেই তা আপনার উচিত হবে আপনার উচিত হবে ওই এই মুহূর্তে যদি আপডেট না করতে পারেন আপনার চেকটা আপনার মেইলে চলে আসবে তা আপনি মেক শিওর হয়েন যে আপনার অ্যাড্রেসটা কারেক্ট আছে কিনা তা সেই ক্ষেত্রে আপনার ওরিড ওয়ার্ক কিছু নাই আর সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল সিটি ওয়ার্কার হ্যাঁ একজন ভদ্র মহিলা সিটি জব করতেছেন আপনার প্যারেন্ট সবাই অসুস্থ এবং এই কারণে আপনি কাজে যেতে পারতেছেন আপনার ভয় হচ্ছে আপনাকে ওরা ফায়ার করবে কিনা না আসলে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের কারণে কেউ যদি অসুস্থতার কারণে কাজে যেতে না পারেন ইউ হ্যাভ এ ভ্যালিড গুড রিজন সেই ক্ষেত্রে আপনার সিটির কোন অথরি অপশন নাই আপনাকে ফায়ার করার তবে মেক শিওর আপনার যদি অসুস্থ যদি কোনো প্রুফ রাখতে পারেন কোনো প্রেসক্রিপশন ওর এনিথিং ইট উড বি হেল্প ইউ বাট আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি দে ক্যান নট ফায়ার ইউ ফর দ্যাট রিজন থার্ড কোয়েশ্চেন ছিল আনএমপ্লয়মেন্ট আপনারা ফাইল করছেন মার্চের শেষের দিকে এমন পেমেন্ট রিসিভ করছেন এপ্রিলের ফার্স্ট উইকেও এবং লাস্ট উইকে আপনার কোনো পেমেন্ট পাচ্ছেন না এবং উইকলি আপনি আপডেট করে যাচ্ছেন टीचारन যেটা আসলেই উইয়ার্ড মনে হচ্ছে এটা আসার কথা না আমার মনে হয় আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা শুরুতেই আপনার রাইট ওয়েতে যান নাই যে কারণে এই সমস্ত কোয়েশ্চেন পাচ্ছেন কারণ কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারের সাথে টিচার ওই কোয়েশ্চেন আসতে পারে না তা আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো আপনার প্রথম আনসার কোয়েশ্চেন আনসার বললে কারেক্টলি দেন যে সেলফ এমপ্লয়েড হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আপনার দেখবেন ওই ওই অপশন আপনার যাবে নেই না তা কাইন্ডলি আপনার আবার একটু ভেরিফাই করেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন থার্ড কোয়েশ্চেন ছিল আপনার ইয়েলো ক্যাব অপারেটর থ্রি উইকস আপনার আগে আপনার অ্যাপ্লাই করছেন এবং আপনার কোনো ফোন আপনার রিসিভ ফোন কল পান নাই ইভেন ফোন কল দিলে বলে যে আপনার ওই আবার ওরা কল দিবে সেই ক্ষেত্রে আপনার কোয়েশ্চেন ছিল নতুন করে ফাইল করতে হবে কি না না আনসার ইজ নো আপনার ফাইল আপনার অ্যাপ্লিকেশন একবারেই হবে সেকেন্ড টাইম আপনি করতে পারবেন না তবে আপনার যেটা উচিত হবে ওদের সাথে ইমিডিয়েটলি ফোনে কন্ট্যাক্ট করা আপনার বারবার চেষ্টা করেন দূর জন্য সেই ক্ষেত্রে আপনার এই সমস্যাটা সমাধান হবে चेस्टा कर दया যে আমাদেরকে বলা হচ্ছে তুমি অমুক থার্ড এখানে ক্লিক করো ওই থার্ড পার্টি ইনফরমেশন যায় দয়া করে কোন থার্ড পার্টি ইনফরমেশন ওয়েবসাইটে যাবেন না নিজের ইনফরমেশন দেবেন না দিলে আপনি বিপদে পড়তে যাবেন এবং আপনার সমস্ত পার্সোনাল ইনফরমেশন ডিসক্লোজ হয়ে যাবে অন্যান্য সবার কাছে আপনারা সবাই সতর্ক থাকবেন এই ব্যাপারে এবং খুব বুঝে শুনে गवर्नमेंट ওয়েবসাইট ছাড়া কোথাও যাবেন না আর এমপ্লয়মেন্ট ফাইল করতে হলে লেবার ডিপার্টমেন্টে যাবেন অন্য কোন ওয়েবসাইটে আপনি যাওয়ার দরকার নাই স্মল বিজনেস লোন দরকার করলে স্মল বিজনেস লোন ওয়েবসাইটে যাবেন এবং কোন এক অভিজ্ঞ কারোর সাথে কারোর সাথে কথা বলে সাহায্য নিবেন এই ব্যাপারটি এই কারণ ব্যাপারটি সাধারণ না আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থাকবেন টিভি টোয়েন্টি ফোর সাথে এবং টিভি টোয়েন্টি ফোর দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন টোটাল কে বলে এবং ইউটিউব যখন দেখবেন ইউটিউবে যখন টিভি টোয়েন্টি ফোর দেখবেন দয়া করে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকুন শুভরাত্রি